Pagsisimula ng klase ngayong linggo, nagpaalala ang Department of Education sa mga magulang na huwag pilitin ang kanilang mga anak na pumasok sa kindergarten kung wala pang 5 years old ang mga ito. Bagaman sang ayon ang ibang mga magulang sa statement na ito ng DepEd, may ilan namang mariin itong tinututulan. Pero kailan o anong edad nga ba dapat umpisahang papasukin sa school ang mga bata? Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi advisable na pilitin ang mga anak na pumasok sa eskwelahan kung wala pa sila sa tamang gulang? At paano nga ba masasabi ng mga parents na handa na ang kanila mga anak na pumasok sa eskwelahan? Yan ang ilan sa mga bagay na liliwanagi sa atin ng ating panauhing makakasama ngayong umaga. nagbabalik na naman. Suki-suki na natin to. Yes. Yeah. Welcome back, Mr. Amos Manlangit. Good morning. Yeah. Isa po siyang educator and of course, swifty kasi Ayan. ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang uh, topic na talagang mukhang malaking debate among mm -hmm. sa mga magulang. No? Ano nga ba ang tamang edad para ipasok ang iyong mga anak sa paaralan? Kasi right. in my case, mm -hmm. I think uh, five years old ako nagsimula mag-aral. Some mm -hmm. of us, mas maaga. Okay. So, iba three years three. old. So, sino po ba ang tama? Kung merong mang tama. Okay. Well, good morning. Good morning. Mm -hmm. Good morning. Okay, typically, no, we really base our uh, school readiness doon sa edad no, ng, isang, ng isang bata. Mm -hmm. And sabi mo nga, Monica, no, five years old, ka nagsimula, yes. minsan four, minsan three. Well, um, according to the uh, to the current educational system meron talaga mga prescribed age kung kailan ang bata dapat mm -hmm. pumapasok sa school mm -hmm. and ito ay um, ito ay dahil sa mga pag-aaral na kailangan ay school ready ang bata mm -hmm. kung siya ay papasok na sa isang es sa eskwelahan how But, do you say na school, school ready ang isang yeah. bata how do you determine okay. that when we say school readiness it means the um, ability of the child to thrive in the social environment Uh, at a certain a at a certain age mm. for example no yung sa kinder which is five years old mm -hmm. um, yung kakayahan ng batang mag line up mm -hmm. or yung maghintay mm -hmm. or yung uh, tinatawag nating self regulation skills mm -hmm. no uh, the ability of the child to uh, to uh, control himself or herself Uh, in a social environment. Mm -hmm. So, napakahalaga niya. So, may, may no? connection mm -hmm. din pala to dun sa pinag-usapan ng mm -hmm. topic kanina ni Angel, no? mm -hmm. yung uh, social skills. Correct. No? Mm -hmm. So, kasi ma merong uh, report tayo na narinig recently. Mm -hmm. This is uh, from DepEd. Sinabi nila na kapag ang bata na below 5 years old ay ayaw pang pumasok, mm -hmm. wag mo nang pilitin. Mm -hmm. Pero kasi ang uh, notion ng iba, lalo na ng mga magulang, the earlier mo silang i-expose sa social environment, mm -hmm. mas maaga madedevelop yung kanilang social skills. So ano talaga sir yung okay. dama? Well, I align with that, Ed. No? Mm -hmm. In, when they said that wag nating i-force sa mga bata, bata under pumasok. five na pumasok sa eskwalahan. Mm -hmm. um, based sa kanilang pag-aaral at pag-aaral naman ng, ng, ng mga educators, no? Uh, napakahalaga na maka, merong mga development milestones yung bawat mm -hmm. edad, no? Mm -hmm. uh, let's say, sa kinder, merong mga set of expectations then in terms of the developmental areas like yung kanilang pag-iisip, mm -hmm. yung kanilang self-help mm -hmm. skills, mm -hmm. yung kanilang social skills. At uh, pag pumasok sila sa certain level na yun, syempre, expectation ng teacher is magagampanan nila o makukomply nila yes. itong mga ito. Um, at, pero, may exception dyan to the rule. If nakikita ng mga uh, parents or Magulang teachers na, na hindi pa. parents pala rather, no? Mm -hmm. That uh, maaga yung development ng bata so, yung bata. or early yung kanyang maturity, yes. then that um, as an educator, I believe that it calls for an assessment or mm -hmm. evaluation tulad ng ginagawa nila mm -hmm. Dr. Hisebio, yeah. no? Para makita kung school ready na yung bata mm -hmm. even below the prescribed, the prescribed. age. Oh, oh. Sir, yes. you may, may, may mm -hmm. question sir also kasi would also fall dun sa mga magulang na pinapasok pa nila yung anak nila before dun sa kinder, ah, yung mga yes. preparatory school. Yeah. Yung mga, not Simple necessarily day, daycare, but also kasi itong mga daycare ngayon na sinasabi nila, is, uh, hindi lang basta siya play learning eh. Yes. Meron talaga silang may mga binabasa sila, tinuturo na sila. Mm -hmm. So, 
Para, okay lang ba na ipasok yung mga anak sa ganun? Or baka sabihin din nila ma-burn out agad yung kanila mga anak? Um, I believe it's more of the school's responsibility mm -hmm. to, uh, to offer a curriculum in preschool na oriented din sa play. Mm -hmm. Kasi kung ang bata ay pinapasok sa early preschool years, such as nursery and kinder one, which is before the kinder, kinder, two, kinder two or the two. case, yes. mm -hmm. no? Um, kailangan yung kanilang mga activities ay focus doon sa developmental needs mm -hmm. or which is which are appropriate to that developmental Sir. needs mm -hmm. such as the concept of play mm -hmm. no um syempre at the age of 2 years old 3 years old you cannot force a child to read yes. Yes. i think doon nagkakaroon ng problema <laughs> yes. kung ang Forced curriculum na. ng preschool is um not um adaptive to the mm -hmm. developmental needs mm -hmm. of the child. Yes. So, okay din yun, sir, yung mga nauso ngayon na aside dun sa learning through playing, meron ngayon yung learning through music, eh. Yes. Mm -hmm. no? Madaming paraan. Kumbaga, uh, ang mga approach upang may ready ang mga preschoolers mm -hmm. para sa K-level or sa grade school, uh, kailangan medyo diverse yan. It would touch on the different areas of, uh, of the child's um, Uh, developmental areas. Mm -hmm. okay. Sir, Armel, uh, I, I have a question. Kasi di ba malaki din ang role ng mga parents uh, sa bahay din, di ba? Para mm -hmm. maturuan nila ito, tsaka para ma-ready nila yung mga bata na papasok sa school, yes, di ba? So at what age dapat eh, na-encourage na natin na magbasa, magsulat yung mga bata? Okay. Well, um, napakahalaga mm -hmm. nung kilala ng mga magulang kanila mga anak. Mm -hmm. yes. Kasi kung namamonitor nila yung progress ng, ng kids, ng anak nila, and nakita nila na nag-exhibit na ng signs of, uh, of, um, of uh, wanting to read or ability to read, so, ability to write, mm -hmm, dapat mm -hmm. uh, handa na sila upang magkonsulta ng professional mm -hmm. para makita kung pwede nang ipasok ang kanila mga anak. Mm -hmm. In gifted education, no? Um, even may ino-offer na acceleration program sa mga kids na naghahanap na ng ganitong mga uh, mga activities at a younger age. Mm -hmm. But again, I will go back to the importance of evaluation and assessment by a developmental pediatrician and by uh, but by by, edu by educators so that ma-determine at hindi pag pumasok ang bata, biglang magkakaroon ng, ano, oh. magkakaroon ng mga problems yeah. in thriving with the social environment. Yeah. You, actually, speaking of, ayun na, na singit mo na, sir, yung mga problema kapag hindi pa handa yung bata. Mm -hmm. Now, I want to know, ano ba yung mga negative effects na pwede mangyari sa bata? Kung sakali nga na may pasok siya na hindi pa ganun ka ready. Yes, oo, kasi minsan, ano, uh, pumasok ang bata ng, ano, ng lower than the Usually, may mga tantrums yan, di ba? Mm -hmm. Kasi, di, di, um, yung hindi pa masyadong self-regulated yung, yung kid mm -hmm. o yung bata, ang nangyayari is that hindi niya makokontrol yung kanyang mga, mga kung ba gusto siyang bagay, oh. no? mag, mag, magwawala At siya. At sa isip pa lang niya, laro eh. Yes, mm -hmm. oo. Oh, and of course, uh, behaviors are a form of, communi of communication, they mm -hmm. say. And kapag hindi pa able yung bata ma-communicate yung kanyang needs and will uh, be seen as the teacher na yep. isang um, isang uh, hindrance sa kanyang sa kanyang school activities then doon na nagkakaroon ng misalignment yes. between the real needs na kailangan ma-address sa bata and what the school is offering. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, kung nasa kung tinanong mo yung disadvantage, advantage, advantage naman tayo, no, okay. di ba? Aside sa maaga makakapagtapos, ano-ano okay. pa po yung mga pwede nilang uh, uh, makuha sa pag pagpasok ng kanilang mga anak ng maaga. Okay. Well, one of the good advantage, uh, one of the advantages is the preparation at an early age, no? Um, Siyempre, pag ang bata nandun na sa certain na uh, pagpasok na ng grade school mm -hmm. uh, or ng K-level and then nakita nila na, na, wow, ang galing nung bat, ang galing niya, no? Even at a younger age, uh, kaya niya nang makisabayan dun sa mga students na mas mataas ang age level sa kanya mm -hmm. then that will that is a good uh, that is a good sign of uh, advancement or early achievement mm -hmm. that's proud by yung parents proud by just that parent. we we just have to uh, take note na wag natin pipilitin walang yes, walang right. force na may involved para that's dito. right and it's important talaga na may profile kanya-kanya yan uh, kanya-kanyang strokes yan no uh, dapat makilala natin at uh, hindi natin i-base sa edad, hindi natin i-base sa, sa iba pang mga factors mm -hmm. uh, yung uh, pag-determine kung ang bata ay uh, 
ready na or hindi. Hindi na, mayroon ka pang gusto itala. Wala na. Wala na. All right. Uh, Mr. Amos, ano pa po? Isan po nila kayo pwede makotak just in case they have uh, queries about uh, education. Yes. Okay. Well, first, you can email me at mm -hmm. amosmanlangit at gmail.com. Ano, I can answer queries or refer you mm -hmm. to my network of professionals kung meron kayong mga katanungan o kailangang ikonsulta. So I guess at the end of the day, Sir Amos, ano, masasabi natin, learning is for all ages. Yes, that's no, it's right. It's just about yung uh, determining ng capabilities of each child. Yes, that's right. All right. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Thank Amos you. B. Malangit. Isa po siyang educator. Yes. Thank, Thank you, you, sir. Thank you very much. Thank you.